हेलो स्टूडेंट्स आज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आलोचना करब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ते आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू एर प्रथम लेकर लेकर वन भिडियो लेकारे हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं आलोचना करब कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्योंकुलेट करते हैं से आलोचना कर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मान कि एक्चुअल प्रथम जाना दरकार जो इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इ के जो इलेक्ट्रिक फिल्ड बोल इलेक्ट्रिक फिल्ड एर इूनीट की इलेक्ट्रिक फिल्डर इूनीट छो निटन पर कुलम निटन पर कुलम छो इलेक्ट्रिक फिल्डर इूनीट एक्चुअल फ्लक्स मान कि फ्लक्सर मध्य एक्चुअल की थे जे क्लोज इंटिकल इ डट डी ए मेनलि फ्लक्स क्योंकुलेट करते गेनलि क्योंकुलेट करते हैं मेनलि क्योंकुलेट करते हैं जी इलेक्ट्रिक फिल्ड कत एरिया भेक्टर और ये मध्यवर्ती अंगेल अर्थात इलेक्ट्रिक फिल्ड एरिया एवं इलेक्ट्रिक फिल्ड एवं एरिया भेक्टर मध्यवर्ती कणर कोसाइन ऊपर डिपेंड कर फ्लक्सटा एक्चुअल फ्लक्स मैं कि एक्चुअल फ्लक्स मैं इलेक्ट्रिकल एनार्जी तेल इलेक्ट्रिकल एनार्जी की को जगह जो इलेक्ट्रिक फिल्ड थे तरह इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स थे इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स थका मानी से फ्लक्स थको तेल फ्लक्सटा इलेक्ट्रिक फिल्डर पर कम डिपेंड करना एरिया अर्थात को एरियार मध्य दिए कत एरिया भेक्टर और इर मध्यवर्ती कणर ऊपर डिपेंड कर फ्लक्स मैं बोझा इलेक्ट्रिकल एनार्जी तेल फ्लक्सर इूनीट कि है इलेक्ट्रिक फिल्डर इूनीट छो कि निटन पर कुलम ताके एरिया दिए जो माल्टिप्लाई करी तेल फ्लक्सर इूनीट कि है इूनीट अफ फ्लक्स फ्लक्सर इूनीट कि दाड़ा तेल इ टू डी ए कस थीटार को इूनीट नहीं निटन पर कुलम माल्टिप्लाएड बीटार स्कोर एटे गल तूनीट नेक्स्ट एवं जाब जो भेरि इम्पर्टेंट हम एरिया क्या एरिया इज ए भेक्टर कोवान्टिटी और एरिया सम्बन्धे हमें एर आगे भिडियो लेक्चर हमें इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं आलोचना करी एबार एरिया भेक्टर नहीं जो कन्सेप्ट क्लियर थे तब फ्लक्सटा के क्योंकुलेट करते पर इस देखी एरिया किधरण है ये एरिया एरिया दोटो टाइपर है अर्थात सार्फेस है दोटो एरिया बला फूल मेनलि सार्फेस है दोटो टाइपर एक क्लोज सार्फेस और एक हे ओपेन सार्फेस मैं सार्फेस के दोटो भागे भाग कर भाग कथा जाता भागे जापेन सार्फेस एक ओपेन सार्फेस और एक क्षेत्र की हे क्लोज सार्फेस रिंग होते रिंग डिस्को ओपेन सार्फेस एवं ओपेन सार्फेस क्षेत्र सार्फेस एरिया सार्फेस एरिया इज ए भेक्टर कोवान्टिटी तम मैं एक मैगनीच्यूडर संगे संगे डायरेक्शन थको जो हमें ओपेन सार्फेस नहीं क्ज करब से ओपेन सार्फेस ये जो ओपेन सार्फेस है अर्थात ये बोर्डा के जो ओपेन सार्फेस बोली तेल एर एरिया भेक्टर को डेक्शन है आईदार आउटवर्ड नर्माल अथवा इनवर्ड नर्माल अर्थात ये सार्फेसर बैर दिखे आउटवर्ड नर्माल अथवा भेतर दिखे इनवर्ड नर्माल जेको एक पी ओपेन सार्फेसर क्षेत्र देखो यो ओपेन सार्फेस क्लोज सार्फेसर क्षेत्र में क्यों बोलो क्लोज सार्फेसर क्षेत्र जमन एक किऊब एक सिलिंडार एक स्पेयर एगल हमारे ओपेन सार क्लोज सार्फेस एक किऊब हमारे क्लोज सार्फेस यहाँ एक किऊब एक स्पेयर एट स्पेरिकल बडी स्पेयर होते एक सिलिंडार होते सिलिंडार एगल के बोलो जे हमारे क्लोज सार्फेस तेल ओपेन सार्फेसर क्षेत्र में डायरेक्शन अफ एरिया भेक्टर आउटवर्ड नर्माल और इनवर्ड नर्माल क्योंकि क्लोज सार्फेसर क्षेत्र में सब समय आउटवर्ड नर्माल धरब जमन य सार्फेस यार्फेसर एरिया भेक्टर ये डेक्शन 
এই নিচের সারফেস যেটা আছে এই নিচের সারফেসটা ইয়া ভেক্টর ডাউনওয়ার্ড নিচে উপরের সারফেসটার ক্ষেত্রে কি হবে আউটওয়ার্ড এই সারফেসের ক্ষেত্রে আউটওয়ার্ড সব সময় আউটওয়ার্ড নরমাল যেমন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের এই প্লেন সারফেস এই প্লেন সারফেসের আউটওয়ার্ড এই প্লেন সারফেসের আউটওয়ার্ড আর এই সারফেসের আউটওয়ার্ড তাহলে এই ভাবে আমাদের কি হয় এরিয়া ভেক্টর গুলো ডিনোট করা হয় আমি আরেকবার বলছি ওপেন সারফেসের ক্ষেত্রে কি হয় যখন ওপেন সারফেস হয় তখন আউটওয়ার্ড নর্মাল অর ইনওয়ার্ড নর্মাল যখন ক্লোজ সারফেস হয় সব সময় আউটওয়ার্ড নর্মাল গুলো সারফেসের সঙ্গে আউটওয়ার্ড যে নর্মাল সেটাই হচ্ছে এরিয়া ভেক্টরের ডিরেকশন এবার আমরা দেখি যে এরিয়া ভেক্টর গুলো মানে এরিয়া গুলোকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব যদি আমি ওপেন সারফেস নিয়েই প্রথমে আমরা আলোচনা করি ওপেন সারফেসের ক্ষেত্রে এরিয়া আমরা ক্যালকুলেট করব কিভাবে ধরো এইখানে এটা এক্স অ্যাক্সিস আর এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এক্স আর এটা ওয়াই এখানে আমার একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আছে এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা এটা হচ্ছে টু মিটার সরি এটা থ্রি মিটার আর এটা হচ্ছে কি টু মিটার তাহলে এই যে এরিয়া এ বি সি ডি এইটার এরিয়া ভেক্টর কত হবে এটা কোন প্লেনে আছে এক্স ওয়াই প্লেনে আছে তাহলে এক্স ওয়াই প্লেনে হলে দেখো এই প্লেনের উপরে নর্মাল কি হতে পারে জেড অ্যাক্সিস তাহলে জেড অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে এর নর্মাল আইটার জেড অ্যাক্সিস এর পজিটিভ অর নেগেটিভ তাহলে দেখো এইটার যখন আমি এরিয়া ভেক্টর করব অর্থাৎ এরিয়া আমরা ক্যালকুলেট করছি এই সারফেসটা এটা ওপেন সারফেস তাহলে ওপেন সারফেসের ক্ষেত্রে এরিয়াটা কত হবে এরিয়াকে আমি ডিনোট করছি ক্যাপিটাল এ মাথায় ভেক্টর সাইন দিয়ে যেহেতু ইট ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে এরিয়া ভেক্টর এ সমান কত হবে তাহলে দেখো আমরা ভেক্টর ফর্মে যখন লিখব আমরা এ বি ক্রস বিসি করতে পারি এ বি ক্রস বিসি না লিখে আমি যদি এরকম লিখি থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই টু ইন্টু এরিয়া ভেক্টর এরিয়া ভেক্টর এখানে কোন দিকে আসবে এরিয়া ভেক্টরটা অর্থাৎ এটা এক্স ওয়াই প্লেনে প্লেনে আছে সেই কারণে এটা কোন দিকে হবে নর্মালটা হবে জেড অ্যাক্সিস এর পজিটিভ অথবা নেগেটিভ দিক অর্থাৎ প্লাস মাইনাস কে ভেক্টর তাহলে আমার দেখো এখানে আমি যদি প্লাস মাইনাস আগে বসিয়ে দিই সিক্স কে যদি এটা আমার এক্স ওয়াই প্লেন না হয়ে আমার এক্স জেড প্লেন হতো তাহলে আমার এক্স জেড প্লেনের উপরে নর্মাল হতো তাহলে এক্স জেড প্লেনের উপরে নর্মাল হয় ওয়াই অ্যাক্সিস এর পজিটিভ বা নেগেটিভ দিক তাহলে আমরা ওপেন সারফেসের ক্ষেত্রে এরিয়া ভেক্টর গুলোকে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি এবার আমরা দেখি যে আর একটু কমপ্লিকেটেড কেস যদি নিই তখন এরিয়া ভেক্টরটা আমার কেমন হবে ধরো এটা আমার এক্স অ্যাক্সিস এটা আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এটা আমার জেড অ্যাক্সিস এরকম একটা জায়গায় যদি আমরা এরকম একটা প্লেন ভাবি যে এইরকম একটা প্লেন আছে এবং এই প্লেনটা এই এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে ফিফটি থ্রি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে এই প্লেনটার নাম কি এ বি সি ডি এই এ বি সি ডিটা একটা কি প্লেন একটা স্কোয়ার প্লেন এ বি সি ডিটা আমার কি প্লেন হচ্ছে একটা স্কোয়ার অর্থাৎ সাইডগুলো সেম এবং এর সাইডটাকে আমরা কি ধরছি সাইডটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে সাইডটা টেন মিটার তাহলে এটাকে আমরা ধরে নিলাম টেন মিটার অর্থাৎ এটাও টেন মিটার তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমাদের যে এরিয়া বের করব এই গোটা ওপেন সারফেসটার এরিয়া কত সেই এরিয়া ভেক্টরটা আমরা ক্যালকুলেট করতে চাইছি এরিয়া ভেক্টরটা সেই ভেক্টরটা কত হবে তাহলে আমার যে কোনো একটা পার্ট নিচ্ছি এ বি ক্রস এডি দুটো সাইডের ক্রস ক্রস প্রোডাক্ট দুটো সাইডে যদি ক্রস প্রোডাক্ট নিই প্রথম কাজ আমরা করব এ বি বের করব এ বি বের করার জন্য আমার প্রথম দরকার কি বি পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট দরকার তাহলে দেখো বি পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কত এটা টেন এটা যদি টেন হয় টেনের একটা কম্পোনেন্ট এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আছে অর্থাৎ টেন কস ফিফটি থ্রি তাহলে বি পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কত হবে টেন কস ফিফটি থ্রি আচ্ছা টেন কস ফিফটি থ্রি এবার ওয়াই অ্যাক্সিসের যেহেতু এটা এক্স জেড প্লেনে এ বিটা কোন প্লেনে আছে এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস অর্থাৎ এক্স জেড প্লেনে আছে সেই কারণে এ বি কম্পোনেন্ট এই দিকে আছে কিন্তু ওয়াই অ্যাক্সিসের ভ্যালু জিরো এবার জেড অ্যাক্সিসে কি আছে টেন কস ফিফটি সাইন ফিফটি থ্রি টেন সাইন ফিফটি থ্রি তাহলে দেখো কোয়ার্ডিনেটগুলো আমরা বি পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট অ্যাকচুয়ালি কী আসলো টেন কস ফিফটি থ্রি কস ফিফটি থ্রি মানে সাইন থার্টি সেভেন তাহলে টেন মাল্টিপ্লাইড বাই কস 
সেই জন্য এরিয়া ভেক্টর আর ইলেকট্রিক ফিল্ড सेम ডিরেকশনে থাকার জন্য ফাই টুর ভ্যালুটা কত আসলো ফাই টুর ভ্যালুটা আসলো আমার e মাল্টিপ্লাই বাই a তাহলে নেট ফ্লাক্স f নেট থ্রু দা কিউব কত হবে ফাই 1 প্লাস ফাই 2 এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি দেখো জিরো তার মানে দেখো এই ক্ষেত্রে যে আমার ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ইলেকট্রিক ফ্লাক্স মানে আমরা কি বলেছিলাম এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ক্লোজ সারফেসের মধ্য দিয়ে কত আসলো জিরো এবার যদি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে একটু পাল্টে দিই তাহলে ক্লোজ সারফেসের ক্ষেত্রে কি ভ্যালু আসবে ধরো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা x এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট এটা যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড ই নট আই লিখেছিলাম অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি কিন্তু যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেরিয়েবল হয় অর্থাৎ e কল টু আমি যদি লিখি e এর ভ্যালুটা e নট i ক্যাপ লিখেছিলাম এবার আমরা কি লিখছি যে এই ভ্যালুটাই আমি কি লিখছি ভেরিয়েবল পরে নিচ্ছে আগে e নট i ক্যাপ নিচ্ছি কিন্তু আমরা কি করছি কিউবটাকে একটু সরিয়ে রাখছি সরিয়ে রাখছি মানে কি আগে এই অরিজিনে ছিল সেই অরিজিন থেকে কি হয়েছে এবার কিউবটাকে জাস্ট আমার কি হয়েছে একটু সাইডে রেখেছি অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে যদি আমি রাখি সাইডে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ফ্লাক্স এই কিউবের মধ্য দিয়ে কত হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব তাহলে এরকম যদি একটা কিউব হয় এই কিউবটার এই স্পেসটা অরিজিন থেকে কত ডিসটেন্সে আছে ধরে নিলাম এ এল এবং এর কিউবটার সাইড ধরলাম এ এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড ই নট আই ক্যাপ আছে অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমার কি আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে তাহলে এইটা আমার এক্স অ্যাক্সিস এইটা আমার এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এইটা আমার জেড অ্যাক্সিস তাহলে আমাকে কি করতে হবে নেট ফ্লাক্স বের করতে হবে কিউবটার মধ্য দিয়ে নেট ফ্লাক্সের ভ্যালুটা কত হবে দেখো এখানে আমরা জানি যে কিউবের ক্ষেত্রে এই বরাবর ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে এই সারফেসে আগে যেমন আমরা করলাম এই সারফেসে ফ্লাক্স থাকে আর এই সারফেসে বাকি সারফেসগুলোর সঙ্গে এরিয়া ভেক্টর নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে ইলেকট্রিক ফিল্ড সেই জন্য ফ্লাক্স থাকবে না कत এটার ভ্যালু কত আসছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা আমরা কত ধরছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা ধরছি ই নট ই নট আই ক্যাপ না ধরে আমি ধরলাম ই নট এক্স আই ক্যাপ ই নট এক্স আই ক্যাপ অর্থাৎ এক্স এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ভেরিয়েবল যদি ধরি তাহলে আমার কি আসে ই নট ইনটু এল মাল্টিপ্লাইড কারণ কি এইখানটা আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড কত অরিজিন থেকে এই সারফেসটা কত ডিসটেন্সে আছে এল ডিসটেন্সে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড এল ডিসটেন্সে কত হবে ই নট এল তাহলে ই নট এল মাল্টিপ্লাইড বাই এরিয়া এর স্কয়ার নেক্সট আমরা ফাই টু বের করছি ফাই টু এর ক্ষেত্রে কি হবে এটা অরিজিন থেকে কতটা ডিসটেন্সে আছে এল প্লাস এ তাহলে ফাই টু এর ভ্যালুটা হবে এটা প্লাস ই নট এল প্লাস এ মাল্টিপ্লাইড বাই এ স্কয়ার তাহলে টোটাল ফ্লাক্স আমরা কি করব ফাইনেট যদি করি ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু তাহলে ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু সেটার ভ্যালু কত আসবে সেটাকে আমরা ফাই নেট বলবো নেট ফ্লাক্স থ্রু দা কিউ ইকাল টু ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু এবং ফাই ওয়ান এবং ফাই টুর ভ্যালু যদি আমি অ্যাড করি তাহলে ই নট এল এ স্কোয়ার বোথ সাইড থেকে ক্যান্সেল আউট হচ্ছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি থাকছে ই নট এ কিউ তাহলে ই নট এ কিউ অর্থাৎ ভ্যালুটা আমার আসছে কত ই নট এ কিউ অর্থাৎ যদি আমার এর আগে একটা আমরা করেছিলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডকে কনস্ট্যান্ট ধরেছিলাম এটাকে অরিজিনে লিখেছিলাম এবার আমরা অরিজিন থেকে একটু শিফট করেছি কিউবটাকে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দেখলাম ভেরিয়েবল ইলেকট্রিক ফিল্ড ওয়ান ডাইমেনশনাল ইলেকট্রিক ফিল্ড দিচ্ছি তখন আমাদের এই কিউবের মধ্য দিয়ে কত যাচ্ছে এবার যদি আমরা টু ডাইমেনশন অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে টু ডাইমেনশন অর্থাৎ এক্স এর উপরে ডিপেন্ড করবে এবং ওয়াই এর উপরে ডিপেন্ড করবে তখন আমাদের এই ক্ষেত্রে প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সলভ করব আমরা এগুলো ক্লোজ সারফেসের ক্ষেত্রেই করছি আমি ধরে নিচ্ছি যে কিউবটা অরিজিনে আছে কিউবটা যদি অরিজিনেই থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইলেকট্রিক্যাল ফ্লাক্স মেনলি আমরা ইলেকট্রিক্যাল ফ্লাক্স করব ইলেকট্রিক্যাল ফ্লাক্সটা কিভাবে আসবে এটা আমার অরিজিনে আছে তাহলে এটা আমার এই একটা আমার কিউব এই কিউবের ক্ষেত্রে আমরা কি বের করব যে ইলেকট্রিক্যাল ফ্লাক্স 
আমরা ক্যালকুলেট করব এটা x অ্যাক্সিস এটা y অ্যাক্সিস আর এটা z অ্যাক্সিস এটা আমার তার মানে অরিজিন তাহলে এই অরিজিনে বসে আছে তাহলে এই রকম কিউব যদি অরিজিনে বসে থাকে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি টু ডাইমেনশনাল হয় অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে আমরা কি ধরছি ই এর ভ্যালু এ এক্স আই ক্যাপ এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ এখানে আমরা কিউবের সাইডটাকে ধরছি এল কারণ কি এখানে এ আছে বলে আমরা এ না ধরে এল ধরছি তাহলে এই কিউবটার মধ্য দিয়ে কত পরিমাণে নেট ফ্লাক্স বের হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব আমরা জানি যে এই সারফেস এবং এই সারফেস এই দুটো সারফেসে কেবলমাত্র ফ্লাক্স কাজ করে যদি আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ফিল নিই এখানে আমাদের দেখো ই হচ্ছে এক্স এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট এবং ওয়াই উপরে ডিপেন্ডেন্ট সেই কারণটা টু ডাইমেনশনাল যেহেতু এটা টু ডাইমেনশনাল সেই জন্য আমার কি হবে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমরা ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করব এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যখন ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করব ফাই ওয়ান এটা এক্স লিখছি অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে কনসিডার করব অনলি এ এক্স নিয়ে কাজ করব তাহলে আমরা যেহেতু অরিজিনে আছে তাহলে এখানটায় আমার এই সারফেস দিয়ে কোনো রকম ফ্লাক্স যাবে না কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে জিরো নেক্সট এবার এই সারফেসের এইখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে এইখানকার ভ্যালু হবে এখান থেকে ডিস্টেন্সটা এল তাহলে এ এল তাহলে এ এল মাল্টিপ্লাইড বাই এল স্কোয়ার এটা পজিটিভ এটা প্লাস আসবে এ এল হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এল স্কোয়ার হচ্ছে এরিয়া এবার আমরা যাচ্ছি যে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ফাই টু অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস সেটার ক্ষেত্রে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আমার ফিল্ড কত ফিল্ড হচ্ছে বি ওয়াই তাহলে এই জায়গাটাই জিরো এই পয়েন্টে কত এটা হচ্ছে এল তাহলে আমার কি হবে বি এল তাহলে এটা হবে বি এল মাল্টিপ্লাইড বাই এল স্কোয়ার এবং এটাও হবে পজিটিভ তাহলে আমার টোটাল ফ্লাক্স বা ফাইনের যেহেতু ফাই হচ্ছে কি স্কেলার কোয়ান্টিটি সেই জন্য আমাদের কি হবে জাস্ট অ্যাড হবে অর্থাৎ ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু অর্থাৎ ফাই ওয়ান এবং ফাই টুর ভ্যালুটা তাহলে কত আসবে এ এল কিউব প্লাস বি এল কিউব অর্থাৎ এল কিউব যদি আমার কমন নেই তাহলে থাকছে এ প্লাস বি অর্থাৎ এখান থেকে আমার রেজাল্ট আসছে কত এ প্লাস বি মাল্টিপ্লাই বাই এল কিউব তাহলে দেখো আমরা ওয়ান ডাইমেনশন টু ডাইমেনশন এরকমভাবে আমরা যদি থ্রি ডাইমেনশন নিই থ্রি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে অ্যাপ্রোচ করে ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু প্লাস ফাই থ্রি হবে যদি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস সি জেড কে ধরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কী হবে ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু প্লাস ফাই থ্রি এবং সেই ক্ষেত্রে আমার ভ্যালুগুলো একই রকম প্রসেসে আসবে এবং ফাই নেট ফাই হয়ে যাবে ফাই ওয়ান প্লাস ফাই টু প্লাস ফাই থ্রি তাহলে দেখো আমরা ওপেন সারফেস এবং ক্লোজ সারফেসের ক্ষেত্রে এরিয়া ভেক্টরটাকে যদি আমরা ঠিকঠাক কনসেপচুয়ালি বের করতে পারি তার ডাইরেকশান এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশানটাকে ঠিকঠাক ধরতে পারি তাহলে আমরা সহজেই কী করতে পারবো ফ্লাক্সকে ওপেন সারফেস এবং ক্লোজ সারফেসের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করব এর পরবর্তী ভিডিও লেকচার অর্থাৎ লেকচার টুতে আমি গস থিয়ারম নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ